Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment j'utilise ma propre liste de contacts. Première chose que je veux vous dire, c'est que, euh, bon, si je vous parle un petit peu de mon expérience, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ma façon de fonctionner avec les listes de contacts pour faire mes suivis, pour vraiment oublier personne et euh, j'ai fait plein de tentatives. Aujourd'hui, je vous partage celles qui fonctionnent pour moi maintenant dans mon quotidien. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas la seule façon et que vous devez trouver votre façon à vous. Personnellement, quand je roulais ma business euh, en tant que <rire> coach, éducatrice à l'enfance, étudiante en enseignement, bref, j'étais souvent sur la route. Euh, je n'étais jamais chez nous. En fait, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon cellulaire. Et euh, une liste de contacts sur l'ordinateur, sur mon Google Drive, c'était beaucoup plus difficile pour moi qu'une liste de contacts papier. Donc, j'ai euh, utilisé les listes de contacts papier euh, à certains moments. Ça fonctionnait plus ou moins pour moi aussi. On dirait que j'écrivais puis finalement, je ne revenais jamais. J'ai utilisé des codes de couleur, j'ai utilisé les crochets, j'ai utilisé les étoiles. Bref, j'ai utilisé bien des affaires, version papier, version ordi. Et euh, aujourd'hui, alors que euh, bon ben, euh, je travaille de la maison, je suis maintenant, je, je peux maintenant rouler ma business assis devant mon ordinateur. Ma façon qui fonctionne pour moi, c'est beaucoup plus maintenant avec euh, un euh, document Excel que j'ai dans mon Google Drive, que j'ai dans mes favoris aussi sur l'ordinateur, que je peux ouvrir de mon cellulaire. Donc, euh, si je ne suis pas à la maison, je peux le faire comme ça aussi. Mais c'est ce qui fonctionne bien pour moi. J'ai trouvé une formule qui, euh, qui concorde bien, qui répond bien à mes besoins et je veux vous partager ça. Donc, je vais vous partager mon écran. Et peut-être que vous allez l'essayer, que ça ne fonctionnera pas très bien pour vous. C'est correct, mais trouvez vraiment votre façon de faire. Donc, vous devez savoir que moi, ce que je vais vous partager, je vais enlever ça ici, c'est ce document-là. Il va être vide comme ça. Donc, vraiment, vous allez avoir le même document que moi, mais vide. Ce sera à vous de, euh, si vous voulez l'utiliser, de, de l'adapter. Moi, quand j'ai euh, pris ce document-là, il n'était pas exact. Exactement comme ça, c'était le document des mini Robida à la base et je l'ai modifié pour qu'il concorde avec ce que moi j'avais besoin. Donc, je me suis ajouté des codes de couleur, tout simplement pour m'aider, euh, dans le fond, ici, je vais écrire, je ne sais pas pourquoi c'est écrit S là, mais euh, <rire> je vais écrire suivi. Donc, je vais vous expliquer vraiment comment je fonctionne avec tout ça, mais à partir du mien qui est déjà rempli. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, ça, c'est mon document à moi. Euh, avec les noms de mes participants, futurs participants, bref, avec les gens que j'ai contactés, c'est vraiment mon outil que j'utilise personnellement. Donc, quand je parle avec une personne, que, par exemple, je, je poste une recette sur ma page. Je n'irai pas nécessairement euh, l'inscrire. Admettons, je poste une recette sur ma page, puis je dis aux gens euh, qui que j'aime, je vais te l'envoyer en privé, j'envoie la recette, je ne reçois pas de merci, je ne reçois rien, je n'ai pas d'ouverture de conversation, je n'irai pas l'inscrire dans ma liste de contacts nécessairement. Ce que je vais faire, par contre, c'est que, euh, bon, je vais utiliser une troisième page euh, ici, admettons, et je vais peut-être aller écrire son nom-là. Qu'est-ce que je vais faire avec ces noms-là? C'est que tout simplement, dans, le, dans les semaines qui suivent, je vais m'arranger pour aller liker des trucs qu'eux ont partagés sur leur page. Donc, cette personne-là m'a demandé la recette, m'a jamais répondu, datite. T'es pas poli, mais moi, je vais aller m'intéresser à toi. Ce qui va créer un certain lien, ou du moins que la personne va réaliser, OK, cette personne-là, elle existe, je voudrais elle reste active et tout ça. Donc, pour moi, c'est ce que je fais avec les gens qui, qui, qui ne me répondent tout simplement pas. Donc, je vais les ajouter sur une liste. Là, présentement, il n'y a personne parce que j'ai effacé ma liste. Euh, pour vous montrer tout à l'heure, pour faire euh, votre, euh, votre document. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, ici, je mettrais vraiment les gens qui ne me répondent pas et j'irai euh, pas nécessairement les relancer parce que je n'ai jamais eu de conversation, mais j'irai quand même m'intéresser à eux via leur page. Donc, 
les gens qui, eux, mettons, j'ai envoyé une recette et euh, elle me dit merci. Donc, j'entends, j'embarque dans la porte, je rentre dedans parce qu'elle m'ouvre la porte, elle me dit bonjour, elle me dit merci, puis là, je peux aller euh, la contacter, je peux aller lui demander qu'est-ce qui l'attire sur ma page, je peux aller lui demander si elle est elle-même aura mes enfants, je peux lui demander plein d'affaires, bref, et euh, conversation qui part, donc je vais l'inscrire là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tout noter. Je vais mettre son nom, son prénom et aussi le lien Facebook. C'est super facile, en fait, d'aller chercher le lien Facebook. Si euh, je clique ici, je vais chercher une personne, là, vraiment n'importe qui. Mettons, je prends Emily Robida. Ça va donner là-dessus, mais le lien, il est là. Donc, je vais faire copier. Je vais aller le coller tout simplement dans mon fichier à moi, rien de plus compliqué, euh, super simple, mais au moins cette personne-là va rester dans ma liste de, dans ma liste de contacts. Donc, j'irai mettre le lien ici en dessous de son nom. Si c'est déjà une cliente, je vais l'écrire. Si euh, je l'ai contacté en janvier, je vais l'écrire. Je vais essayer d'y aller le plus précisément possible. Vous voyez ici, si j'ai écrit euh, seulement... En fait, j'ai écrit janvier, mais l'idéal, c'était vraiment de mettre la date claire et précise. Si vous l'avez contacté le 2 janvier, d'écrire vraiment la date précise. Ce que j'aime faire aussi, c'est d'inscrire si c'est une personne que j'ai contactée sur ma page ou sur mon Facebook personnel. Personnellement, les gens que je contacte sur ma page, c'est des gens... En fait, c'est des gens qui me contactent, donc je ne le note pas. Mais si c'est sur mon profil personnel euh, et que c'est moi qui est entrée en contact avec cette personne-là, je vais me prendre une petite note pour me dire, euh, bon, c'est moi qui est allée vers elle, c'est moi qui est entrée en contact. Si j'ai juste écrit perso, pour moi, ça veut dire que euh, ben, la conversation s'est passée sur mon profil personnel, mais c'est cette personne-là qui est entrée en contact avec moi quand même. Donc, euh, je vais... Euh, Aussitôt que je sais quels sont ses objectifs, je vais les noter ici. Ce qui est le fun avec mon document, c'est que vous avez des petites flèches. Ça peut vous donner des idées de trucs à écrire, mais ça peut vous, vous donner des idées de, tu sais, de pousser avec vos participants qu'est-ce qu'elles veulent comme objectif. Parce que oui, perte de poids, mais au-delà de ça, des fois, il y a autre chose. Donc, euh, vous avez vraiment plein de trucs ici. Autre euh, motivation ou objection, je vais aller les écrire ici. Moi, je vais écrire aussi les intérêts de ces personnes-là. Mais cette personne-là, Mélanie Veilleux, m'a contactée en lien avec mon annonce de défi un an. Euh, finalement, elle aimerait mieux le à l'accès seul. Donc, je l'ai mis euh, ici. Est-ce que je l'ai invité à un défi de groupe? Oui ou non? Mes dates, où est-ce que je vais faire des où est-ce que j'ai fait un suivi, par exemple, là, je l'ai, si admettons, je l'ai contacté cette personne-là euh, le, le, le 2 janvier, je vais garder cette date-là, bien, euh, si je lui réécris pour la relancer le 10 janvier, je vais aller l'écrire dans ma date de suivi. Est-ce que je lui ai donné les détails du défi de groupe? C'est quoi? Ça coûte combien? Euh, Qu'est-ce que ça implique et tout ça? Est-ce que je lui ai donné? Oui. Le programme choisi, en fait, le programme que je lui ai proposé. Qu'est-ce qu'elle, elle aimerait? Qu'est-ce qu'elle aurait besoin? Là, on parlait de l'access, donc je l'ai écrit ici. Si on regarde, par contre, euh, par exemple, Laurélie, bien, je sais que l'access ah, m'intéressait, mais je sais que le quarter force aussi. Donc, je vais quand même l'inscrire parce que si cette fille-là devient ma participante, je vais savoir un petit peu où la diriger aussi. Donc, si je me tasse un petit peu pour, par ici, j'ai ma date du Challenge Pack. Là, vous, vous allez réaliser que <rire> je ne l'écris pas souvent, finalement. Je vais vous montrer pourquoi plus tard. Et des notes, si j'ai des notes à m'écrire. Donc, je peux l'écrire ici. Ensuite, mes codes de couleur. Mais là, c'est sûr que vous allez utiliser les codes de couleur que vous voulez. Ça, c'est clair. Mais euh, pour ma part, en rouge, c'est que la personne m'a dit non, pas maintenant. Donc, je la mets là. Par contre, Mélanie Veilleux m'a dit non, pas maintenant, mais reviens-moi au mois de février. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça comme ça, j'ai fait copier et je suis allée au mois de février et je l'ai collé. Donc, moi, quand je vais arriver au mois de février, là, je ne sais pas si on va la voir. Ah oui, elle est là. Non, on la voit ici. Donc, moi, quand je suis arrivée au mois de février, les noms que j'avais ici, c'était des noms des gens qui m'avaient dit « pas maintenant, mais en février, peut-être » ou euh, « reviens-moi, reparle-moi-en euh, », peu importe. Donc, je l'avais copié-collé dans l'autre. 
Et donc, en février, je suis arrivée et j'ai pris ces noms-là et j'ai fait mes suivis, évidemment, en lien avec les noms qui m'avaient dit « peut-être plus tard euh, », qui m'avaient dit « oui, plus tard », mais bref, les noms que j'avais en février. Donc, j'ai fait mes suivis avec ces noms-là, j'ai contacté Mélanie, finalement, elle m'a dit non, donc je la laisse en rouge, ça finit là, je sais qu'elle a acheté le All Access seul, mais euh, elle reste... Euh, le reste dans mes, dans mes suivis, si on veut. Mais là, pour l'instant, c'est comme sujet clos pour cette personne-là. Si je reviens en janvier, j'ai aussi mis en jaune les gens qui s'intéressaient pour moi euh, au coaching ou aux clients privilèges. Donc, les gens à qui j'en avais parlé, je l'ai mis en jaune. Si je descends, j'ai mis aussi en mauve les gens qui m'ont dit « oui ». Euh, J'ai mis en mauve, en fait, les gens qui m'ont dit oui pour le mois prochain. Donc, Marilyn Drouin m'a dit oui, mais je vais acheter en février. Je l'ai mis en mauve. Elle ne m'avait pas dit non comme Mélanie. Je l'ai mis en mauve et j'ai fait copier-coller en février aussi. Donc, elle, je savais que le 1er février, j'allais aller lui parler. J'allais lui dire, hey, « Mélanie, euh, pas Mélanie, mais euh, Marilyn, est-ce que tu es prête? C'est maintenant que ça se passe. Je suis prête à faire ton inscription. Est-ce que tu as cinq minutes? » Je lui ai écrit et on a fait son, sa commande. Donc, si on regarde en février, en fait, j'en ai plusieurs comme ça. Là. Si on descend, j'en ai plusieurs mauves que j'ai travaillé en janvier, si on veut, parce que je préparais mon, mon momentum de cop. Donc, j'en ai plusieurs en mauves qui m'avaient dit oui à la base. Donc, je les avais copiées ici et en février, quand elles ont acheté. Donc, si je regarde, Marine a acheté, je l'ai mis en bleu. Donc, c'est rendu ma participante. Ce que j'ai fait aussi, elle a acheté. Donc, j'ai mon sheet one. Vous, euh, il s'appelle euh, euh, client, je crois, dans le bas. J'ai changé le nom pour vous. Euh, mais j'ai mis ici euh, les, les personnes qui ont acheté. Donc, aussitôt qu'elle a acheté, moi, je mets la copier coller ici. Donc, euh, si on regarde, Marine Drouin, elle est là. Donc, elle a acheté le 2 février, le All Access. Là, moi, j'ai écrit dans mon CBC 1 euh, au lieu de l'email. Là, mais ça, ici, c'est vous qui gérez. Euh, CBC 1, CBC 2 pour que moi, je puisse la retrouver. Mais vous, vous n'avez pas pour l'instant à faire ça. Euh, suivi d'un an, parce que c'est ce que je lui offre. Trois points. Euh, moi, c'est ce que j'ai noté ici, parce que je voulais vraiment comptabiliser mes points du mois. Et est-ce qu'elle voulait être privilège ou pas? Donc, je l'ai écrit ici. Privilège, oui. Donc, tous mes participants, je les colle ici pour vraiment savoir où est-ce que j'en suis rendue dans mon mois, je suis rendue à combien de points et tout ça. Évidemment, je vous conseille de renommer la feuille « Client février », par exemple. Ça, c'est mes clients février. Moi, je vais me faire pour mars une autre feuille « Client mars ». C'est tout simple. Clique droit, puis on fait « Renommer »« Client février »« That's it ». Comme ça, « Enter ». Puis, ça reste là. C'est aussi simple que ça. Donc, si je retourne en janvier, j'ai aussi des gens, j'avais offert un groupe défi gratuit, euh, des gens aussi qui étaient possiblement euh, intéressés par le Beachbody on demand gratuit, je les ai mis en vert. Et voilà. Donc, vous voyez aussi que j'en ai en, en blanc, c'est parce qu'il n'y avait comme pas de oui, pas de non. Donc, ça, c'est des gens qu'on doit euh, continuer à avoir des contacts aussi avec. Si une personne me dit pas maintenant, euh, moi, je vais tout simplement la relancer. Je vais lui dire, parfait, c'est correct. Si, si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que tu aimerais ça que je t'en reparle? Est-ce que tu aimerais ça que je t'en reparle lorsque j'aurai un prochain groupe gratuit? Est-ce que tu aimerais ça que je t'en reparle lorsque je vais avoir une prochaine promotion? Est-ce que es... Exemple. Euh, donc, ça me dit, ben reviens-moi dans deux, trois mois. Peut-être que ça va plus être le bon moment. Ben parfait. Deux, trois mois. OK. Avril, ben je vais aller l'écrire. Tout simplement, je vais ouvrir mon onglet avril et je vais aller l'écrire dans avril. Si c'est plus loin, je m'ouvre un autre onglet tout de suite et je la transfère dans un autre onglet tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, ce n'est pas bien compliqué. La façon dont je fonctionne, ça ressemble beaucoup à ça. Euh, et c'est plus facile pour moi, par exemple, de dire janvier, OK, parfait, ça ressemble à ça. Et de, euh, tu sais, moi, quand je vais arriver en mars, ben, on est en mars, là, mais euh, je suis en mars, je peux regarder, OK, hey, j'ai jasé à tout ce monde-là, moi, au mois de février. Parce que si je vais dans le mois de février et que je déroule, je vais voir combien de personnes à qui euh, j'ai jasé de Beachbody. Et si en mars, je me questionne à savoir pourquoi je n'ai pas atteint mon Success Club ou pourquoi ça marche moins bien et que je regarde, 
ma liste de noms de mars et qu'elle est beaucoup, 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 beaucoup plus petite, mais je vais pouvoir comparer, OK, pourquoi j'ai eu autant de ces là puis aussi peu ici? Ben c'est une relation très claire, là, je veux dire, ça, ça va ensemble. Donc, ça me permet d'avoir un suivi sur mes activités quotidiennes, mais ça me permet aussi d'aller faire mes suivis. Euh, ce que je vais commencer à faire, c'est qu'à chaque jeudi, pour ma part, c'est ce que j'ai mis à mon agenda, de faire mes suivis. Donc, je vais me prendre 50 personnes qui m'ont dit non ou 50 personnes qui n'ont pas abouti à rien. Et à chaque jeudi, je vais relancer 50, ces 50 personnes-là. C'est merveilleux un outil comme ça parce que là, je le vois clairement. Tu sais, je veux dire, d'un aspect visuel, c'est facile pour moi de dire « Ok, je vais aller contacter cette personne-là, je vais aller contacter cette personne-là parce que j'ai des couleurs, parce que c'est clair, parce que je sais aussi où est-ce que je m'en vais. » Ça va être facile pour moi de relancer ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est clair, c'est écrit. « Ok, euh, Mélissa Lagenay, elle veut faire du poids, elle veut améliorer sa santé. » Clairement, je vais aller la relancer en lui disant « Hey, salut, ça va? Comment ça se passe, ta remise en forme? » Ah, ça se passe pas bien, je suis pas motivée. Et puis là, j'ai enchaîné. Donc, j'ai vraiment un outil qui me permet de faire des suivis, d'oublier personne. Des fois, je vais juste prendre ma liste et aller cliquer sur les liens. Tu sais, je, peux, je peux juste aller cliquer sur le lien ici et aller me dire, bon, je vais aller liker un petit peu qu ce qu'elle a le partagé dernièrement. Bon, là, je regarde des concours. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait dit qu'elle partait à Walt Disney. Bon, mais je vais aller cliquer j'aime. Bon, là, je l'ai déjà fait. Mais... <rire> mais vous voyez le genre. Donc, je vais aller liker, je vais aller commenter certaines petites choses sur son profil à elle. Et, euh, et de cette façon-là, je continue à avoir une interaction. Je continue à avoir un lien avec ces gens-là à m'ouvrir des portes pour de futures conversations aussi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager par rapport à ma liste de contacts aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. Euh, je suis ouverte à, à vos questions. Et là, je regarde de ce côté-là et je vois mon agenda. Et ça, c'est super important aussi. Parce que euh, ma liste de contacts, elle est dans mon ordinateur, mais je vais, je vais vous avouer que euh, ce que je fais aussi beaucoup, c'est de me céduler des rendez-vous. Si une personne me dit oui euh, en janvier, je vais dire « OK, parfait. Quand est-ce que tu veux que je te contacte pour qu'on pour qu finalise ta commande? Euh, » Pour qu'on finalise ton... que tu te procures ta trousse, en fait, pour faire le défi. Donc, elle me dit le premier. Mais si je regarde dans mon agenda, je l'ai utilisé beaucoup aussi pour la com. Mais le premier, j'avais déjà plein de rendez-vous avec des gens. Donc, ces gens-là m'avaient tous dit oui. Mais moi, là, je les ai notés dans mon agenda. Pourquoi pas juste dans ma liste de contacts? Parce que je savais que la date précise où est-ce que je devais les contacter, c'était pas en, en janvier, c'était le premier. Donc, j'ai utilisé mon agenda, je les ai mis le premier et euh, le premier, j'ai fait ces suivis-là. Si j'ai des personnes qui m'avaient dit le 7, ben le 7, j'avais écrit les noms aussi. L'agenda papier, je l'utilise pour les rendez-vous, pour, pour les dates précises. Parce que faire un suivi, c'est hyper important. Si vous dites à une personne, « Parfait, je te reviens dimanche. » Ben dimanche, tu ne dois pas oublier de lui revenir. Tu dois prouver que tu es professionnel, que tu es à ton affaire. Et cette personne-là, elle ne te trouvera pas achalante. Tu l'avais déjà prévenu que dimanche. Où vous reparleriez. Donc, si c'est écrit dimanche dans mon agenda, pour moi, c'est facile d'aller vers cette personne-là parce que j'ai un rappel ici aussi, je n'ai pas besoin à chaque jour nécessairement avec décembre euh, les dates où est-ce que je dois leur revenir. C'est vraiment noté ici. Vous pourriez le faire dans votre téléphone si c'est plus facile pour vous, vous mettre des alarmes sans aucun problème. Mais euh, je pense que c'est un outil aussi qui est. Qui, qui, qui est utile, <rire> comme, comme la liste de contacts. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye!